国際日本文化研究センターのクライエンスと申しますよろしくお願いいたします、えー、私は日本史と日曜交流史をあの専門としていますあの主にまあ慶長年代のまあ前後つまり16世紀の終わりから17世紀初めの時代に絞って研究してきましたでこの時代のまあ政治的な動きというよりもその生活様式とか風俗あるいは人物人物の自責について研究しています、えー、特にあの徳川家康細川ガラシャや三浦安人について今まで研究してきましたで本日の,あのテーマはあの大阪夏の神図屏風をあの取り上げたいと思います。えっ、ー、とこのあの図屏風は現在大阪城天守閣があの所蔵しております。だいたいあの高さが 1.5 メートルで、あの幅が7メートル21センチぐらいあります。であのご覧になれるように非常にスケールの大きい絵ですねあの描かれている人物だけでいうと 5,071 名があの描かれています、えー、とどうしてこの図屏風が成立したのか、えー、まずあの合戦図屏風の世界についてお話しさせてください。あの図屏風の一例をあのあげますとこれはあの平戸の松浦城博物館が所蔵している八島合戦図屏風です江戸初期にできたあのもので、まあ、源平書合戦の,あの一つを描いていますで屏風っていうのは屏というのは平、えー、つまり防ぐ遮るという意味があってあの風を防ぐものです。えー、木の枠にあの格子を組んでそこに紙や布を貼って折り曲げるとあの立つようなあのものです。まあ、装飾も兼ねてあのそのあの名前の通り風を防いだりあの室内の間仕切りとして機能していました。えー、と当時の、まあ、武将たちあの武家たちの,あの屋敷っていうのは完全に開かれていますあの書院造りといいますがほとんどあの部屋と庭が一体化になって、まあ、今みたいに窓ガラスとかそういうものがないのであの風が入ってくると遮るものがないわけですから、えー、その時にあの屏風を使っていました。でよくあるパターンはここの,あの写真でも見れますように、えー、2つペアであの左右2席っていうんですが2席の,あの屏風があのペアになっているあのことです。席っていうのはついであったものの片側を数えるものとしてあの使っています。えー、そうするとここを見えるのは右席と左席。あの向かって右側は右席左側の屏風を左席と言いますそして、えー、とここであの6つのパネルのようなものからできていることがあの分かるかと思いますが、えー、とそれは6極と言います、えー、と両方あればあの6極一層とあの言いますでさらに数えると各パネルを数えるとあの奥義という漢字を使って一線二線とあの数えて右から第一線第二線第三線と数えていきます。えー、っとここは六曲になっておりますがだいたいあの戦国時代になるとこの六曲一層というのが通常のあの図屏風になります。2曲とか4曲とか8曲もありますが6曲一層が一番一般的ですそして屏風が一つだけしかない場合はあの6曲一席と言います、えー、とこういう屏風はもう奈良時代から記録が残っています平安時代にはかなりあの多く使われるようになって
そして戦国時代になるとまあ,あの一定の,あの形に収まって、まあ、非常にそのあの殿様たちとかあの武家が好んであの発注したあのものでした。発注と申しますのは当時は大体そういう京都の,あの工房とかで、えー、と作られていました。複数の職人が作っている場合もあれば、まあ、一人で書いている場合もあります。でこの「大阪夏の神図屏風」というのはあの同じようにそういう職人が作成したと思われます。えー、とこれが、まあ、あの大事業であったことは、まあ、この絵を見てすぐ分かるかと思います。つまり大名クラスの発注者がいたと考えてもよかろうとそしてまあ合戦図屏風というのはあの伝統がありますまあ町の風景とかあの年中行事とかあの動物動植物などの絵柄もあるんですが一つの図屏風の,あのジャンルとして合戦図屏風というのがあります。この,あの大阪夏の陣の図屏風がそういう伝統の中の、まあ、最高峰であるとあの言えます。夏の陣を、まあ、歴史的にあの歴史的背景をあの話しますと大体いい戦国時代というのはあの関荒合戦で終わってしまったと思われています。あの当時の資料でも「天下分け目の戦い」というあの言葉が出てきますただしあの関ヶ原合戦というのはどちらかというと豊臣方の,あの中の,あの闘争内部の闘争であったで実際はその豊臣方の武将たちが両側についてお互いあの戦っていましたつまり関ヶ原合戦があの徳川対豊臣という位置づけにはなりません、えー、合戦が終わっても、えー、豊臣秀頼がそのまま大阪城にいましてそして家康は、まあ、あの慶長8年にあの将軍任官しますが、えー、それでも秀頼は将来的に関白に任官するという、まあ、そういう構造がありました、えー、つまり、えー、っと徳川の抗議と豊臣の抗議がありましたこれをあの二重抗議体制と言いますじゃあ大阪の陣がまあその関ヶ原の15年後に起こったんですがこれはまさしく徳川対豊臣の戦いになりましたで、えーとまあ、方向寺証明事件を発端として徳川軍が大阪の大阪城を攻め入りま,す、えー、とまず慶長19年に冬の陣が起こります。えー、この時は徳川方が大阪城を包囲して攻撃をしていますが最終的に和睦に至りますその次の慶長20年次の年夏の陣がありますでこれはあのいくつかの野戦の末で5月の7日に大阪の,あの南にある平野で最終決戦が行われますそこで豊臣が敗れて大阪城が落城してそして秀頼とその母淀気味が自陣しますこれによってまあ徳川の時代が本格的に始まって江戸時代というまあ平和なあの時代が訪れますただこの大阪の陣はまあ戦国時代の中で最も規模の大きなあの戦いであって最後の決戦も最も規模の大きなあの合戦になりましたこの図屏部はその最終決戦を描いていますこの,あの構造、まあ、構成についてお話をしますと右席と左席がありますで右席にはこの合戦
の,あの状態が描かれていますところがあの左席では合戦の後の乱暴牢石が描かれているもう落城してみんながあの逃げているところで、まあ、徳川軍が略奪行為を行うそういうあの、まあ、情景が描かれていますそして、えー、と方角なんですが普通上はあの北になるんですがこの図屏風の場合は上が東下が西、えー、右側が南そして左側があの北という方角にあのなります、えー、我々は大阪の千葉というところからこの大阪城に向かって大阪とその周辺を見渡す、まあ、長官図になっています、えー、南つまり一番右の方はあの天王寺口岡山付近そしてあの左の方は北の,あの岩清水八幡宮あのまで、あの描かれています。非常に、まあ、広範囲な、あのところを。映しています。で、ある程度の遠近法も使われています。我々の近い人物の方が。遠く、あの、いる人物よりも、大きく描かれています。えっ、ー、と、本当に、あの、一番、あの、奥の、あの。人物はもうあの米粒ぐらいの大きさで描かれそれでも生き生きとした表情が見れます。で、えー、とこの大阪図あの屏風をどのように読むのかどのように見るのかっていうのは一応右,右上からずっと左の方に行って最終的にまた左上に上がるっていうのが、まあ、一番この図屏風を読む順序になっております。えっ、ー、と実はこの図屏風はあの絵巻物と似た構成があります。絵巻物もあの右から左へ時間があの経過していて物語があの展開します。えー、例えばこれはあの五三年図絵巻のものでありまして、まあ平安時代後期のあの陸奥ではにおけるあの戦役あの五三年の駅の様子が出陣からまあ戦後処理まで描かれて今三巻からなっておりまして、えー、これが第一巻の途中からのあのところになります。えー、絵巻はあのちょっと両側見えるんですが、こうずっと巻き広げて。でまたあの右側をちょっとあの巻き戻してまた巻き広げるという形であの読んでいきます。今このシーンをあのが出ていますがこれはあのこのまあストーリーの,あの英雄である源義家をあの描いています。この,あの馬に乗って赤い鎧をあのまとっているのがあの源の義家でよく見ますと彼はあの上の方空の方をあの見ていますちょっとあの巻き広げると彼の目線はここにあのいる狩りの方にあの行ってるんですねあの狩りの列が乱れていると義家があの見てこの,あの向こうにあるあの草むらにあの潜んだ敵が待ち伏せていることを察知してそして猛攻撃をかけているのはこちらですねあの察知して猛攻撃をかけてここを下の方にもう敵の一人が矢が刺さっているようなあの形で物語が進んでいてここではそれに応戦している敵たちがあの描かれています。これがそのまま続いて次に新しいシーンが出てきます。でこれはあのあの義家がまあこの関門を突破して敵のいる金沢柵に到着してその城を攻撃をしますが難攻不落のお城なのでなかなか落ちない。そこで義家は士気を高めるために5億の座を建てます毎日5億の座で
、まあ、豪遊の武士はその豪の座そして臆病の武士は奥の座に座ら,座らせて、えー、それによってまあ士気が高,あの高くなって皆さん一生懸命戦うようになりましたただそれでもなかなかお城が落ちない、えー、そこであのまた外に出て行ってまあここはあの戦時の憩いの間の,あの一国をあの見せているところで、えー、この,あの上官が終わりますこのように、えー、巻の中にあの物語がこうあの時間あの軸に沿って展開していきます。で当時の、まあ、人々はこういう絵巻に慣れていますので絵を見る時には必ず右から左へあのまあ、見ていく読んでいくっていうそういうふうなあの絵の見方に慣れていますので大阪の人図屏風についてもそのようなあの見方に沿ってあの作られたものです。えー、と次は右席の後世とあの個々の物語についてお話ししたいと思います。ここに今映っているのは右席ですそして真ん中にはあのこう一つの線が見えるかと思いますがここに激しい戦いが行われています、えー、実はこの右半分にはあの徳川方大体いい第一線から第三線は徳川方の軍勢そして左側つまり第四線から第六線は豊臣あの型が描かれていますそしてちょうどその真ん中で合戦が行われているのが見えます。えー、と右そして右上からあの読むとまずここに小さなオープンスペースがあるのは見えるかと思います。これをちょっと大きくしますとここは徳川秀忠の本陣です。えー、この時あの秀忠が将軍ですので、まあ、一応形式上この徳川方の、まあ、大将にあたります、えー、とどうしてこの,この人たちが、まあ、秀忠隊であるのかあの分かるかというとこの上りがあります。この上り白い上りにあの青いの門があの徳川の門があの見えますそしてもう一つの特徴はここにいるあの人たちあの腰に扇をつけてます金の扇をつけていますえー、この人たちはお使い番であって、えー、つまり秀忠のまあ、伝令とかのために伝令とか巡視をする人たちですえー、と彼らはこういう金の扇をつけているというのは秀忠隊のお使い番であることを示しているわけですそしてこの絵をあの細かく見ていきますと例えばあの馬上の秀忠そして周りに立っているこのお使い番の人々一人一人あの非常に表情が生き生きと描かれているのがあの見えます。この秀忠の前に兜のようなものが置いてあります。えっ、ー、とこれは兜首と言います。えー、つまり身分のあるあの武将の首を兜首と言います。それに対してあのまあ下級武士のあの首は平首と言います。このあの合戦あるいは戦国時代の合戦においては。相手の首を取るのが一番重要なあのことですそして首を取ったら首実験が行われますこれはもう平安時代末期から行われていますが戦奉行があの合戦の記録をしてそして先行の判定にあたりますそのためには一番手取り早いのはあの首印を持ってくることです。えっ、ー、と首印はまさしくまあ戦火の確認方法
でありますでそれによって温床が決まりますいわゆる論考交渉ですがあの対象から感情、えー、贈り物そしてうまくいけばあの領地地業が送られます、えー、このために、えー、侍たちが戦っていますより自分の土地を広げたい名を得たいそして少なくとも大将から感情を得たいこれがもう、まあ、侍のロマンであってあの侍の目指しているところです、えー、とそのためにその日本の武士たちはいろいろなことをしますで一つは非常にその自分たちを認識させるために特徴のある家中をつけたりすぐ分かるようなのぼりをあ,のあったりそしてえー、と例えば「馬印って、あのー」というものがあります。これはあの旗でもないんですがここに私がいますよというようなことを示します。えー、となぜそういうことをするかというと戦っている時に自分が首を取った時に自分がやったんだっていうのを示すためなんです。えー、つまり首を対象に持っていいく余裕がない場合も十分ありますその時には承認を立てます、えー、つまり自分が目立つほど自分の戦果も目立ちます逆に言うと、えー、そういう目立っているあの武将をあの捉えてその首を取ると割とあの誰の首を取ったのかがあの分かりやすい。それがあって戦国時代の日本の武士たちは非常にカラフルな、まあ、あの鎧かぶと具足そして旗などをつけていましたあのそれでもわからない時はあの後で捕虜になったあの敵からその首をあの確認してもらって、えー、誰なのかを同定してもらっています。首以外でも逆にそういう旗印とか相手の,あの刀とか甲冑の一部を持っていく場合もありました。首取りがいかにあの重要かというのは例えばこの「大阪物語」という日文献が所蔵している資料がありますがこれはあの慶長20年にあの出版された金蔵紙です。金蔵紙というのは当時、まあ、一つの、まあ、時事ニュースみたいな形で作られたあのものでしたでこの「大阪物語」はこの大阪の人の戦闘経過をあの伝えていますでこの最後の方に、えー、っとここに「首長」というあのものがあります、えー、そこにあの全部数えると1万 4,000 首がありましたつまり大阪の陣の時には1万 4,000 の首が取られたっていうあのことになります。えー、と一番あのたくさんの首を取ったのが誰かっていうと 3,751 ですかね51首というのは越前少将とあの書いてあります。これはあの松平忠直で家康の孫にあたります。えー、と隣には「松平筑前の神」と書いてあるんですが、えー、これはあの前田利常であって、えー、3200首を取っていますこれはもちろん一人が取るんじゃなくてこの,あの前田利常の体があの取った合計にあのなります。一番最初にこの兜首が出てくるということは。あの首取りはこの物語の最初に出てこの図屏風の中心的なテーマの一つであると考えていいですねつまり戦果を表しているとあの言っていいと思います。えー、っと先ほどの,あの図屏風の,あの右席の第一線の下の方に行くとまたもう一つちょっとしたオープンスペースがあります。これはあの家康の
あの本陣に当たります、えー、これもまた上りであの判別でき,できます、えー、この上りは真っ白です何もあの紋章がないですこの宗次郎というんですが宗次郎の上りは癒やせ体の,あの上りになりますえー、となぜかというと源平合,合戦の,あの時にあの源氏はあの白旗そして平氏はあの赤旗を使っていました、えー、家康はあの源氏の家系を誇示していたのでこの白いのぼりを使っていましたもう一つ家康の,あの舞台だとあの分かることがあります。先ほどと同じようにこのお使い版の,あの腰に刺しているこの,あの、えー、と奥義なんですがそれが「金の奥義」で「五」という字があの書かれています。でこの「五」というのは「互い」という字からあの来ていまして仲間を意味しています。馬上で家康が軍配上げてるんですね。秀忠がが将軍ですが実際支持しているのはこの言いやすということがわかります、えー、前にあの武士がひざまずいて何か報告をしているそして使い番が行き来しているのがわかります、えー、例えばここに使い番があの出ていくんですね馬に乗ってそしてここ使い番が戻ってきているんですここまた使い番が出ていっているというまあ、非常に忙しいですね、あのこの戦いを管理して動かしているのは家康だとあの分かります。以上のような、まあ、構図情景で大阪の陣の,あの最後の決戦が始まっていることが描かれています。